தொழிற்சாலை நீ தொடுமிடம் எல்லாம் மலர்ச்சோலை இனி தோல்விகள் ஏதும் உனக்கில்லை தொடுவானம் தான் உன் இல்லை தமிழ் நெஞ்சங்களே வடையொலி மூலம் தமிழ் ஒலி வீசுவோம் தமிழுக்காக நெல்லை பொதிகை கவிஞர் மன்றம் இன்று மூன்று தினங்களை பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்த கொரோனா நாட்களில் தந்தையர் தினம் பிறந்ததற்கு காரணமான சொனோரா லூயிஸ் யார் இசை தினம் எப்படி உருவானது மேலும் உலக யோகா தினம் குறித்த சிறப்புரையோடு யோகா பயிற்சியாளரும் பட்டிமன்ற பேச்சாளரும் பல கருத்துக்களுக்கும் தகவல்களுக்கும் இந்த காணொலி பதிவை தொடர்ந்து முழுமையாக நிறைவு பகுதி வரைக்கும் பாருங்கள் வாருங்கள் இன்றைய காணொலி பதிவை தந்தைகளுக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் மூன்றாவது ஞாயிறு உலக தந்தையர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த இளம் பெண் தான் தந்தையர் தினம் கொண்டாடும் யோசனையை முன்வைத்ததாக கூறப்படுகிறது அன்னையர் தினம் கொண்டாடும் போது தந்தையர் தினம் ஏன் கொண்டாடக்கூடாது என இவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தனது தாயாரின் மறைவுக்கு பின்னர் தந்தை வில்லியம் ஆறு குழந்தைகளை சிரமப்பட்டு வளர்த்து ஆளாக்கியதை நினைவு கூறும் வகையில் தந்தையர் தினத்தை கொண்டாட வேண்டும் என இவர் வலியுறுத்தினார் இவரது முயற்சிகளின் பலனாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு முதன் முதலில் அமெரிக்காவில் தந்தையர் தினம் கொண்டாடப்பட்டது ஜனாதிபதியாக இருந்த ரிச்சர்ட் நிக்சன் தந்தையர் தினத்திற்கு விடுமுறை அறிவித்தார் தந்தையர் தினமானது நாட்டிற்கு நாடு வெவ்வேறு தேதிகளில் கொண்டாடப்படுகிறது இன்று உலக இசை தினம் மனிதனையும் பிரிக்க முடியாது என்பார்கள் அதனால் தான் இசையால் நாமும் நம்மால் இசையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இசையை கேட்பதால் மூளை மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய டோகமைன் என்னும் ஹார்மோனை சிறக்க செய்கிறது இசையின் ஆழத்தை உணர்ந்த பிரெஞ்சு அரசியல்வாதி ஜாக்லாங் மற்றும் இசையமைப்பாளர் மௌரிக் பியூரட் இருவரும் இசையின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளவே இந்நாடை உருவாக்கினார்கள் அதன் பிறகே பாரிசில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முதல் இசை நாள் கொண்டாடப்பட்டது இசை தினம் எப்படி உருவானது மற்றும் தந்தைய தினம் உருவாக காரணமாக இருந்தவர் யார் என்பது குறித்து சுருக்கமாக பார்ப்போம் மற்றும் ஒரு சிறப்பான முக்கியமான தினம் இன்று உலக யோகா தினம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த யோகா கலையின் பெருமையை உலகம் முழுவதும் பரவ செய்யும் வகையில் சர்வதேச யோகா நாளாக ஆண்டில் ஒரு நாளை ஐக்கிய நாடுகள் சபை அறிவிக்க வேண்டும் என இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஐநா பொதுச் சபையை இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு செப்டம்பர் இருபத்தி ஏழு அன்று வலியுறுத்தி உரையாற்றியிருந்தார் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் நாளில் அவர் இதற்காக பரிந்துரைத்திருந்தார் இரண்டு கது திருப்பங்களில் ஒன்று நிகழும் இந்நாள் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் மிக நீண்ட நாளாகவும் உள்ளது பல உலக நாடுகளில் இந்நாள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்கதாகவும் உள்ளது என அவர் தெரிவித்தார் அமெரிக்கா கனடா சீனா உட்பட பல உலக நாடுகள் நரேந்திர மோடியின் பரிந்துரையை ஆதரித்தன இரண்டாயிரத்தி பதினான்கு டிசம்பர் பதினொன்று அன்று நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள் கொண்ட ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் நாளை பன்னாட்டு யோகா நாளாக அறிவிக்கும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்றியது சார்பாக இந்த உலக யோகா தினத்தை கொண்டாடி இந்த உணர்வை நாங்கள் என்றும் உங்களுக்கு தூண்டுவோம் தூண்களாவோம் ஆம் உலக யோகாசன தினம் 
யோகம் என்பது ஐம்பொறி புலன்களாய் மனது சிதறி போகா வண்ணம் அதை ஒருமுகப்படுத்தி பேரின்பம் ஒன்றையே மனதில் எண்ணி அகத்தொழின் மாத்தரையான் ஆகம விதிப்படி ஒழுகுவது இது எட்டு வகைப்படும் நமது உடல் உறுப்புகளுக்கு கேடு நேராமல் சீராக்குவதும் உடலை இளமையாக வைத்திருப்பதுமான பயிற்சியே ஆசனமாகும் உடல் உறுப்புகளை ஓர் நிலையில் கொண்டு வந்து அமர்ந்து அதன் மூலம் மனத்தினை கட்டுப்படுத்துவது ஆசனம் செய்வதன் நோக்கமாகும் இந்த ஆசன பயிற்சி முறை நம் நாட்டில் பழங்காலம் தொட்டே இருந்து வந்துள்ளது பல நூற்றாண்டுக்கு முன் வாழ்ந்து வந்த பல முனிவர்கள் தவம் செய்வதற்காக யோக நிஷ்டையில் அமர்வதற்கு ஆசனங்கள் பெரிதும் உதவியதால் யோகாசனம் என்று சிறப்பு பெயரே பெற்றது இந்த ஆசனங்கள் எண்ணிக்கையில் எண்ணில் அடங்கால் இதனை திருமூலர் பல ஆசனம் எண்ணிலா ஆதனம் என்று கூறியுள்ளார் இவற்றுள் மிக சில ஆசனங்களே இன்று பழக்கத்தில் இருக்கிறது தமிழ் மூவாயிரம் என்ற நூலில் பல ஆசனங்களின் சிறப்புகளை திருமூலர் நமக்கு அருளியுள்ளார் நாம் நோயின்றி வாழ சித்த மருத்துவத்தில் கூறப்பட்ட அட்டாங்க யோகத்தில் ஒன்றான யோகாசனம் இன்று உலக அளவில் ஆராய்ச்சி பூர்வமாக உணர்ந்து பல அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் எல்லா நாட்டவர்களும் இந்த யோகாசன பயிற்சியினை பயின்று வருகின்றார்கள் பதினெட்டு சித்தர்கள் மூலம் எட்டு வகை யோகம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் செய்த அந்த பயிற்சியை சித்த மருத்துவத்தின் மூலமாக யோகாசனத்தையும் முதற் பாடமாக வைத்து நோயின்றி வாழ வழிகாட்டி உள்ளார்கள் அதனை நமது இந்திய அரசாங்கம் உலக யோகா தினம் என்று இந்நாளை அறிவித்து மக்களிடையே யோகாசனம் சிறுவர் முதல் பெரியவர் வரை பயில ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி உள்ளார்கள் இனி வருங்காலத்தில் பலவிதமான புது புது நோய்கள் நம்மை அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் இந்த யோகாசனம் நம்மை நல்வழி நடத்தி செல்லும் முதல் படியாகும் எனவே நாம் பாரம்பரிய இயற்கை உணவு உண்டு யோகாசனம் செய்து நோயின்றி வாழ இந்நாளில் உறுதியேற்போம் நன்றி வணக்கம் யோகா தினம் குறித்த கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட மருத்துவர் திரு மு பரமசிவம் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி யோகா தினம் குறித்து நல்லுரையாற்ற வருகிறார் விக்கிரமசிங்கபுரத்தில் இருந்து திருவாடுதுறை ஆதீன சமய பரப்புனர் சித்தாந்த செம்மன் சிவஞான பேரொழி திருமதி சிவ கோபதி திருநாவுக்கரசு அம்மா அவர்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை நேர்களாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் யோகா தின நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்று யோகா தினம் யோகா என்பது சமஸ்கிருத சொல் ஓகம் என்று சொல்லக்கூடிய தமிழ் சொல்லிலே இருந்து வந்தது தான் இந்த யோகா இந்த யோகா என்பது என்னன்னா ஒரு உயர்வான ஒரு மனநிலை யோகா இந்த ஜீவாத்மாவை பரமாத்மாவோடு இணைத்தல் யோகா என்றால் இணைதல் சேருதல் ஒன்றுதல் என்றெல்லாம் சொல்கிறோம் ஆனால் சிலரை பார்த்தீங்கன்னா எங்க போறீங்க அப்படின்னா யோகாவுக்கு போயிட்டு வரேம்பாங்க அது யோகா இல்ல இந்த யோக நிலையை நாம் அடைய வேண்டுமானால் தியானம் பண்ணணும் தவம் செய்யணும் இந்த தவத்திற்கு உட்காரணும் அப்படி நம்மளால் அந்த இருக்கையை சமனாக வைக்க வேண்டுமானால் இந்த உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இந்த உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்க உணவு கட்டுப்பாடு நடைபயிற்சி சில உயர்ந்த ஆசனங்கள் நம்ம செய்யணும் அந்த ஆசனங்களுக்கு தான் யோகாசனம் என்று பேர் அந்த யோகாசனத்தின் மூலமாக நம் உடலை அந்த இருக்கையை சரியாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அடுத்தது மனம் இந்த மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும் இந்த உடல் மனம் உயிர் இந்த மூன்றும் ஒன்று இணைந்து ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடையணும் அப்ப இந்த மனம் நம்ம தியான நிலையில் இருக்கும் போதுதான் எங்கேலாமோ சென்றுட்டு வரும் அந்த மனநிலையை நாம் யார் என்பதை உள்முகமாக திருப்ப மனதற்கு பயிற்சி கொடுப்பது தான் இந்த பிராணாயாம முத்திரைகள் இதை செய்கின்று தியான நிலையிலே தன்னை உள்நோக்கி பார்க்கணும் 
இவ்வளவு காலமும் வெளியிலேயே இருந்து அதுதான் யோகம் அதுதான் உயர்வு அதுதான் மகிழ்ச்சி அப்படியெல்லாம் அலைந்த அந்த மனதை உள்முகமாக திருப்பி நாம் யார் என்பதை உணர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இதற்கான வழிமுறையைத்தான் திருமூலர் என்பவர் நமக்கு கொடுத்தார் இந்த திருமூலரை குருவாக கொண்டு பதஞ்சலி யோகா வந்தது இந்த திருமூலருடைய அஷ்டாங்க யோகம் இது எதனானா இயமம் நியமம் ஆசனம் பிராணாயாமா பிரத்யாகாரா தாரணை தியானம் சமாதி இந்த தியானம் என்பது ஏழாவது நிலை இந்த இதையெல்லாம் செய்து நம்முடைய உள்ளத்தை மனதை தூய்மை செய்து தொண்டு செய்து ஆசனங்க மூலமாக உடலை தயார் பண்ணி பிராணாயாமத்தின் மூலமாக மனதை தயார் பண்ணி இதெல்லாம் கடந்த நிலையில தவமும் தவமுடையா இருக்குன்னு அந்த தவ நிலையில நம்ம இருக்கின்ற பொழுது மனம் உயர்வான ஒரு நிலையை அடையும் அப்ப வெளி சூழல் எப்படி இருந்தாலும் மனம் சோர்ந்து போகாது அந்த உயர்வான ஒரு நிலையை அடைகின்ற பொழுது துன்பத்திற்காக துன்பப்படாமலும் இன்பத்திற்காக ஆனந்த கூத்தாடாமலும் சம நிலையில் எடுத்து கொள்ளக்கூடிய அந்த யோக நிலையை இந்த மனிதன் அடைகிறான் அவன் யோகி அந்த நிலைக்கு யோக நிலை என்று பெயர் இப்படிப்பட்ட அந்த நிலையில பல ஆசனங்களும் பல பயிற்சி முறைகளும் இருக்கிறது இதையெல்லாம் செய்து உயர்ந்த ஒரு நிலையை அடையணும் இந்த உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பதற்காகத்தான் அவர் சொன்னார் உடம்பினை முன்னம் முழுக்கண்டிருந்தேன் உடம்பின் உள்ளே உருவருள் கண்டேன் உடம்பின் உள்ளே உத்தமன் கோயில் கொண்டான் என்று உடம்பினை யாமிருந்து ஓம்புகின்றேன் அப்ப உள்ள உள்ள அந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை உணர இந்த உடம்பு அவசியம் இந்த உடம்பு என்ற படகை கொண்டுதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பிறவி கடலை நீந்த முடியும் மனம் செம்மையானால் மந்திரங்கள் தேவையில்லைனர் இந்த புலன்கள் நாம் சொல்வது போல கேட்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல நம்முடைய அறிவில் தெளிவு வரும் அறிவின் தெளிவே ஞானம் அந்த ஞான நிலையை அடைவதற்காக பல பயிற்சிகளை கொடுத்து அந்த நல்ல தினத்தை இன்று நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தினத்திற்கு தான் யோகா தினம் என்று ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ஜூன் மாதம் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதியை நம்ம நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்து நீங்கள் அனைவரும் உடல் நலம் நீள் ஆகியோர் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மிஞ்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ எல்லா வல்ல இறை அருளும் குரு அருளும் துணையாக இருக்க வேண்டும் என வாழ்த்தி நிறைவு செய்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி திருச்சிற்றம்பலம் பாறையில் வீழ்ந்திட்ட மழை நீர் போல் சிதறாமல் ஓர் குடலில் குதித்திட்ட நீர் குமிழி போல் கோர்த்தெடுத்து யோகா தினம் குறித்த கருத்துக்களை செந்தமிழில் சேர்த்தெடுத்து தந்த திருமதி சிவ கோமதி திருநாவுக்கரசு அம்மா அவர்களுக்கு நன்றி அடுத்ததாக டாக்டர் திரு வி மகாராஜன் ஐயா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மதிப்பிற்குரிய ஐயா திரு ஆசன ஆண்டியப்பன் அவர்களின் பொக்கரங்களால் யோக கலை மாமணி விருது பெற்றவர் நெல்லை லயன்ஸ் கிளப் சார்பாக இரண்டாயிரத்தி பத்தில் சிறந்த எதிர்கால சிற்பி என்ற விருதும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் செங்கல்பட்டு லயன்ஸ் கிளப்பில் இருந்து யோக பூஷன் என்ற விருதும் பெற்றவர் மற்றும் பதஞ்சலி மகரிஷி துரோணாச்சாரியார் போன்ற முத்தான பல விருதுகளுக்கு சொத்தானவர் மேலும் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதில் நேஷனல் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியில் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் திருநெல்வேலி மாநகராட்சி ஜேசிஐ அமைப்பின் தலைவராக இருந்திருக்கிறார் நெல்லையில் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்துள்ளார் பள்ளிகளில் யோகா ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் வெளி மாநில வெளிநாட்டில் உள்ள தமிழர்களுக்கு இணைய வழியில் யோகா பயிற்சி நடத்தி வருகிறார் நெல்லை டவுன் மகாராஜ நகர் மற்றும் என்ஜிஓ பி காலனியிலும் இமயம் யோகா பயிற்சி மையத்தை சிறப்பாக நடத்தி வருபவர் திரு வி மகாராஜன் ஐயா அவர்கள் இதோ உங்களுக்காக அனைவருக்கும் வணக்கம் இனிய யோகா தின நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஒரு அருமையான சூழ்நிலையை எனக்கு அமைத்து தந்த பொதுகை கவிஞர் மன்றம் சேனலுக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அருமையான நிகழ்வுகளை நிறைய நம்ம யூடியூப் வழியில் நமக்கு வந்து அனுப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து யோகா தினத்தை பற்றி நமக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து பேச சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி பொதுவாக இந்த யோக கலை பார்த்தீங்கன்னா இந்திய நாட்டிலிருந்து பிறந்த கலை இன்றைக்கி உலகம் முழுக்க இந்த யோகாவை வந்து பின்பற்றிட்டு இருக்காங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது நம்ம சிறப்பு 
அதே நேரத்தில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரு விஷயம் நம்மளோட கலை உலகம் முழக்க பரவி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் இன்னைக்கு யோகா தினம் அப்படிங்கிறத ஜூன் இருபத்தி ஒன்று நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இரநூறு நாடுகளை நா நாடுகள் இதை வந்து ஆதரித்து ஐநால இதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ஜூன் இருபத்தொன்று யோகா தினமாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து முதல் நாம் கொண்டாடி கொண்டு வருகிறோம் பொதுவாகவே யோகா யோகம் என்றால் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வந்து டெஃபினேஷன் கொடுப்பாங்க நான் சொல்கிறது யோகம் என்றாலே அதிகமாக பணம் காசு இருக்கிறது அதிகமாக வசதி வாய்ப்புகளோடு இருக்கிறது அதுதான் யோகம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட கருத்து ஆனால் என்னோடய கருத்து என்னென்னா மருந்து மாத்திரைகள் இல்லாமல் இருப்பதே பெரிய யோகம் காலையில் மாத்திரை மதிய மாத்திரை இரவு மாத்திரை இப்படி எல்லா நேரத்துலேயும் மாத்திரைகள்லேயே நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் முட்டு வலினா மாத்திரை தலைவலினா மாத்திரை எல்லா வித விதத்துக்கும் மாத்திரை மாத்திரை மாத்திரைன்னு போய் அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் மாத்திரையில் தான் நம்ம புழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதுல பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியான விஷயமாக இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே நேரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மருத்துவ உலகத்தில் ஒரு மாத்திரை சாப்பிடும் போது ஒரு வியாதிக்கு மா மாத்திரை சாப்பிடும் போது இன்னொரு வியாதியை வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் கூட நமக்கு இருக்குது அந்த நேரத்தில் நம்ம யோகா ஆசனங்களை நம்ம தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இந்த யோகத்தை நமக்கு பதஞ்சலி முனிவர் நமக்கு கற்றுத்தந்த இந்த கலை இதை வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யோகம் வந்து நிறைய யோகம் வகைப்படும் கர்ம யோகா ம மந்திர யோகா தந்திர யோகா இந்த மாதிரி நிறைய வகைப்படும் அந்த வகையில் நம்ம எல்லோரும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அஷ்டாங்க யோகம் அஷ்டம் என்றால் எட்டு இயமா நியமா ஆசனா பிராணாயாமா பிரத்யேக ஆகாரா தாரணை தியானம் ஜீவ சமாதி இந்த மாதிரி கொண்டு போவோம் இதில் வந்து இயமா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சு கொள்வது நியமா நல்ல விஷயத்தை தெரிஞ்சால் மட்டும் போதாது அதை செயல்படுத்தணும் ஆசனம் இருக்கை நிலை நம்ம ஒவ்வொரு இருக்கை நிலையை தான் ஆசனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஆசனத்தை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மூச்சு மூச்சு நல்லா ஃப்ரீயாகவும் பிராணன் நல்ல திறக்கும் அதை தான் அடுத்த நிலையான பிராணன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அடுத்து பிரத்யேக ஆதாரம் ஆசனம் மட்டும் பண்ணால் மட்டும் போதாது மூச்சு பயிற்சி மட்டும் பண்ணால் மட்டும் போதாது ஒழுங்கான உணவு முறைகளையும் நம்ம எடுத்துக்கொள்ளும் இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்பு மருத்துவர் இந்த மாதிரி நிறைய எல்லா வியாதிகளுக்கும் மருத்துவர்களையும் மா மாத்திரைகளையும் தேடி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஆசன மூச்சு பயிற்சி தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்ம காத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் ப்ராப்ளம் வந்திருந்தால் கூட நம்ம தொடர்ந்து ஆசன மூச்சு பயிற்சி செய்யும் போது அதுலேருந்து விடுபடுறதுக்கும் நமக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நம்ம இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளோட நுரையீரல் பாதிக்கப்படுறதுனால இந்த பிரச்சனையில் நிறைய பேருக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு நிலை நிலையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த நிலையில் இன்றைக்கி ஒரு மருத்துவ ஆய்வுகளில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த மூச்சு உள்ள போகிறது வர்றது அதாவது என்கேல் எக்ஸேல் அதாவது மூச்சை இழுக்கும் போது அந்த ஆக்சிஜனை இழுக்க முடியுது நம்மளால் அதே நேரத்தில் மூச்சை வெளி வெளியே விடுறதுக்கு அந்த அதாவது அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே தள்ளுவதற்கு சிரமப்படுகிறது அதில் ஏகப்பட்ட நம்ம உடல் வந்து நிறைய போராட்டத்துக்கு இடையில தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் நம்ம வந்து ஆள்படுத்தப்படுகிறோம் உட்படுத்தப்படுகிறோம் அந்த விஷயத்துலேருந்து நம்ம வெளியே வர்றதுக்கு ஆசன பயிற்சி மட்டும் இல்லாது தொடர்ந்து மூச்சு பயிற்சிகளை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருந்தால் நல்ல மாற்றங்கள் இருக்கும் நாடி சுற்றி பிராணாயாமா கபாலபதி பஸ்திரிகா இந்த மாதிரி ப பயிற்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா நுரையீரல் நல்ல பலமடைந்து விடும் நல்ல எவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருந்தாலும் அதை வெளியே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி நம்ம நுரையீரலில் இருக்கும் அதை தொடர்ந்து நம்ம பண்ணும் போது நுரையீரல் பலம் அடைகிறது பொதுவாகவே வந்து நிறைய பேர் வந்து நுரையீரலில் புற்றுநோய் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்படுவோம் சாதாரண ஒரு மூச்சு திணறல் ஒரு படியேறதுக்குரிய சிரமம் இருக்குது அப்படின்னா கூட ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தில் அந்த மூச்சு திணறலானது ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நுரையீரலில் புற்றுநோய் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தொடர்ந்து மூச்சு பயிற்சியை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணும்போது இந்த நுரையில் நல்ல நல்ல முறையில் பலப்படுத்தி வச்சுக்கொள்ளலாம் அந்த வகையில் நம்ம வந்து தொடர்ந்து மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட நரம்புகள் பலமடைந்து விடும் 
நம்மளோட ரத்த ஓட்டம் சீராகி விடும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அதனால் வந்து தூக்கம் வராமல் இருக்கும் தூக்கத்துக்கு மாத்திரை சாப்பிடுவாங்க அது மாத்திரை சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள நரம்புகளை பலம் இழக்க வச்சு நம்மளை ஒரு ம மயக்க நிலையில் வச்சுருக்கும் அப்போ நமக்கு தூக்கம் வரும் நம்ம அந்த ந அதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நரம்புகள் பலம் இழந்து விடும் அதனால் நாடி சுற்றி பிராணாயமத்தை தொடர்ந்து நம்ம நைட்டு படுக்கும் போது கூட நம்ம தொடர்ந்து பண்ணிவிட்டு படுத்தோம் அப்படின்னா நல்ல மாற்றம் இருக்கும் இதே மாதிரி ஆசன முறைகள் நிறைய பேர் வந்து நடைபயிற்சி பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் யோகாசனம் தொடர்ந்து பண்ணாலே போதும் நடைபயிற்சிங்கிற அவசியமே தேவையில்லை நடைபயிற்சி பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் காலையில் நடப்பாங்க ஆனால் ஒரு பதினோரு மணிக்கு மேலே ஒரு டயர்ட் ஆகிடும் ட உடம்பு டயர்டாகும் போது நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட்டு தேவைப்படும் ஆனால் யோகா தொடர்ந்து யோ யோகாவை தொடர்ந்து பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புக்கு ஒரு சார்ஜ் கிடைக்கும் நம்ம உடம்புல ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நம்ம ஒரு மணி நேரம் நம்ம யோகா பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த நாள் முழுவதும் மிச்சம் உள்ள இருபத்தி மூணு மணி நேரத்தையும் நம்ம உடம்ப நல்ல புத்துணர்ச்சியோடு வச்சுக்கிறதுக்கு யோகா மட்டுமே ஒரு சிறந்த இதாக இருக்கும் அந்த வகையில் நமக்கு வந்து யோகாசனம் ஒரு ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி தோன்றின கலை அப்படிங்கிறாங்க திருமூலர் மூவாயிரம் பாடல்கள் மூலமாக சொல்லியிருக்காரு நிறைய பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்க ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் சுகரு ப்ரெஷரு முட்டு வலி கால் வலி கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறாங்க மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனை எதனால் வருது பாடி ஹீட் ஆகிறதுனால வருது அதுக்கு சில மூச்சு பயிற்சிகள் இருக்குது சீட்டாரி பிராணாயமம் தொடர்ந்து பண்ணும்போது உடம்பு குளிர்ச்சியாக வச்சுக்கலாம் உடம்பு ஹீட்லேருந்து நம்ம வெளியே வந்துடலாம் அதே நேரத்தில் மூல நோய்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த பாடி ஹீட் ஆகும்போது தொடர்ந்து ஆசனங்களை தொடர்ந்து பண்ணுவோம் மூச்சு பயிற்சிகளை தொடர்ந்து பண்ணுவோம் நம்மளோட கலையை நாம தான் தொடர்ந்து பண்ணணும் நாம் பண்ணால் தான் நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு ஐயமும் இல்லை தொடர்ந்து பண்ணுவோம் நன்றி வணக்கம் மனிதன் சோறு உண்பதை தாளம் விடலாம் ஆனால் தியானம் செய்ய மறக்கக்கூடாது என்ற பாரதியாரின் கூற்றை நினைவு கூறும் வகையில் இந்த யோகா தினத்தில் பயனுள்ள ஒரு காணொலி பதிவை வழங்கிய டாக்டர் திரு பி மகாராஜன் ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி இந்த காணொலி பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்த இந்த பதிவு உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக அமைய அவர்களுக்கும் இதை பகிருங்கள் பிறந்த சிறந்த மொழிகளுக்கு மத்தியில் சிறந்தே பிறந்த நம் தாய்மொழியாம் தமிழ் மொழியோடு பிறக்கும் ஒவ்வொரு நாளின் சிறப்பை அறிந்து கொண்டு சிறப்பாய் வாழ்வோம் மற்றும் ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வீடியோவுக்கு கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை இப்பவே கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று வரும் அந்த பெல் பட்டனை அழைத்து வச்சுக்கோங்களா நம்ம சேனலில் போகிற வீடியோக்குள்ள தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அந்த சேனல் பேரை கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்க வீடியோலா